പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും അബാക്കസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ ക്ലാസ്സും ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയും അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം അബാക്കസ് ബീഡ്സ് നീക്കുന്ന വിരലുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ അബാക്കസിലെ ബീഡ്സുകളെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോകണം ആ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം ആദ്യം ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ആ ചുവന്ന ആരോ കാണുന്ന അവിടെ നമ്മളൊരു ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം ഫൈവിൻ്റേത് വരയ്ക്കണം പിന്നെ വണ്ണാണ് വണ്ണാകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം സെറ്റ് സീറോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ണ് നമ്മളവിടെ വരച്ചു കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വരയ്ക്കണം അടുത്ത ടു ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം അടുത്ത സെവൻ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഫൈവും താഴെ രണ്ട് വൺസുകളാണ് പിന്നെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ത്രീ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് വരയ്ക്കുക മൂന്ന് വൺസുകളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത് ഫോർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഫോർ ബീഡ്സുകൾ വരയ്ക്കണം അടുത്ത് നയൻ ആണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവും ഒരു വൺസുകൾ ഫോർ എണ്ണം വരയ്ക്കണം പിന്നെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും താഴെ ഒരു വണ്ണും പിന്നെ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസിൽ ടു ബീഡ്സ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ അടുത്തതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ആണ് ടു ബീഡ്സ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വരയ്ക്കണം സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് വരയ്ക്കുക താഴെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക സിക്സ് ആയി ഫോർ ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ തേർട്ടീൻത്ത് ഫോർ ഫോർ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം ഒരു ഫൈവും പിന്നെ ത്രീ വൺസുകളും വരയ്ക്കണം നയൻ ആണ് നയൻ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഫൈവും വൺസുകൾ ഫോർ എണ്ണം വേണം ഫോർ ബീഡ്സുകൾ അടുത്ത സെവൻ ആണ് ഒരു ഫൈവും അടിയിൽ രണ്ട് ബീഡ്സും വരയ്ക്കുക പിന്നെ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ടു ആണ് വൺസിൽ ടു ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ വൺ ആണ് വൺസിൽ ഒരു ബീഡ് വരച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ആണ് മുകളിൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബീഡ് വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ആണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വൺ ബീഡ് വരയ്ക്കുക ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് വരയ്ക്കുക ടു ആകുമ്പം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ടു ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും താഴെ ഒന്നും വരയ്ക്കുക എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവും താഴെ ത്രീ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക നയൻ ആകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ണും പിന്നെ ഫോർ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക അടുത്ത് ഫോർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വൺസിൻ്റെ ഫോർ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക ത്രീ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ത്രീ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക ടു വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ടു ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക സെവൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും താഴെ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ആൻസർ കിയാണ് അടുത്തത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം അബാക്കസിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആഡ് വൺ ആണ് ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് വൺ താഴത്ത് നിന്ന് ഒന്നും ഒഴിവാക്കുക ലെസ് വൺ അപ്പം ആൻസർ ടു അവിടെ ടു എഴുതണം ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് കേട്ടാൽ മതി ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഫോർ സൗണ്ട് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് കൂട്ടി ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ മതി ആഡ് ടു ആഡ് വൺ വീണ്ടും ആഡ് വൺ ആൻസർ ഫോർ ആണ് പിന്നെ സൗണ്ട് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ ആണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടാൽ മനസ്സിലായി എഴുതിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് പകർത്തുകയാണ് ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് ടു രണ്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ വൺ ആൻസർ വൺ കിട്ടി അവിടെ വൺ എഴുതും നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് വൺ ആൻസർ വണ്ണ് വണ്ണ് എഴുതണം
അടുത്തത് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽക്കുള്ളത് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കണം ഇതേപോലെ കുട്ടികൾ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കും വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ കുട്ടികൾ വരച്ചുണ്ടാക്കും സിക്സ്ത്ത് ആണ് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് വൺ പിന്നെ ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് വൺ പിന്നെ ലെസ് ടു രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് അപ്പോൾ ആൻസർ ടു അവിടെ ടു എഴുതണം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് വൺ ആഡ് ടു ഫോർ ഫോർ എഴുതും എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് വൺ വീണ്ടും ആഡ് വൺ ടു ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ടു അവിടെ എഴുതണം ആ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടു എഴുതണം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് ടു അത് ആൻസർ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ടു ആണ് രണ്ട് വീഡ്സ് ഉള്ളൂ വൺസിൽ അപ്പോൾ ടു ആണ് ടു എഴുതണം അടുത്ത് ടെൻത്ത് ആണ് ടു ആണ് പിന്നെ ലെസ് വൺ ആണ് വീണ്ടും ടു ആണ് പിന്നെ ലെസ് വൺ ആണ് ആൻസർ ടു ആണ് ടു എഴുതണം ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആഡ് ടു പിന്നെ ലെസ് വൺ വീണ്ടും ലെസ് വൺ പിന്നെ ആഡ് ടു അപ്പോൾ ടു ആൻ ആൻസർ അവിടെ ടു അതിൻ്റെ താഴെ ടു എഴുതണം അടുത്ത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽത്ത് നോക്കുക ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് ടു രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചു ആഡ് വൺ ഒന്ന് കൂട്ടി ആൻസർ ടു ആണ് ടു എഴുതണം അടുത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് വൺ ലെസ് വൺ ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ടു ഫോർ ആണ് കുട്ടികൾ ഫോർ ചെയ്തും കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ കള്ളിയൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ വരച്ച് ഉഷാറാക്കി വരച്ച് ആൻസറൊക്കെ എഴുതി തരും ഫോർട്ടീൻത്ത് പതിനാലാമത്തെ ആൻസർ സീറോ ആണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുട്ടികൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കണം ഇനി സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ടു ലെസ് വൺ ലെസ് വൺ ഏറ്റവും അടിയത്താണ് ലെസ് വൺ പിന്നെ ആഡ് വൺ ആൻസർ ഫോർ കിട്ടും ആ ഫോർ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ഇനി സെവൻറ്റീൻത്ത് ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ലെസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ടു കിട്ടി ആ ടു എഴുതണം എയ്റ്റീൻത്ത് ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് വൺ ആഡ് ടു ഫോർ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തത് ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് ടു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ ലെസ് വൺ അതും കൂടി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സീറോ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സീറോ ചെയ്താണോ അത് സീറോ കിട്ടി ട്വൻറ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് ടു ആൻസർ ത്രീ കിട്ടി ത്രീ എഴുതണം ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ടു പിന്നെ ലെസ് വൺ ലെസ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ വൺ എഴുതണം അടുത്ത് ആഡ് ടു ലെസ് വൺ ഒന്ന് കുറച്ചു ആഡ് ടു രണ്ട് കൂട്ടി ആഡ് വൺ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി ആൻസർ ഫോർ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് വൺ വീണ്ടും ആഡ് വൺ ടു ആൻസർ ടു എഴുതണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ലെസ് ടു ആഡ് വൺ ആൻസർ വണ്ണ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ടു എഗെയിൻ ആഡ് ടു ലെസ് വൺ ലെസ് ടു വൺ ആൻസർ വൺ എഴുതണം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് മാറണം അടുത്ത ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ലെസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ലെസ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 
ആഡയൽ വൺസ് ആഡയൽ തമ്പ് ഫിംഗർ ഓണ്ടാണ് ലെസ്സയൽ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഓണ്ടാണ് അത് മാറാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗറിങ് എക്സസൈസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചുണ്ടാക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് വൺ ആഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ആഡ് ഫൈവ് മുകളിലത്തെ ഫൈവും പിന്നെ ത്രീയും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മുതൽക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മതി എയ്റ്റ് അടുത്ത് സിക്സ് ഒരുമിച്ചെടുക്കണം സിക്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ത്രീയും അപ്പോൾ നയൻ കിട്ടി അടുത്തത് ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർ അപ്പോൾ വീണ്ടും നയൻ വന്നു അടുത്ത ലെസ് ചെയ്യലാണ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ലെസ് ചെയ്തു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീ ലെസ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് അടുത്ത് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് ത്രീ ലെസ് ചെയ്യണം വൺസിൽ ത്രീ ലെസ് ചെയ്തു പിന്നെ നയൻ നയൻ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി അടുത്ത് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ലെസ് ചെയ്തു സീറോ ആൻസർ സീറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ നീറ്റായിട്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലെസ് വൺ ലെസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടു ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ചെയ്തും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം ത്രീ ലെസ് ചെയ്യണം താഴത്തു നിന്ന് ത്രീ ലെസ് ചെയ്തു വീണ്ടും വൺ ആഡ് ചെയ്തു ടു ആൻസർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ത്രീ ലെസ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ത്രീ ഫോർ ആൻസർ ഫോർ എഴുതണം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ഫോർ ലെസ് ത്രീ ആഡ് ടു ത്രീ ആൻ ആൻസർ അപ്പോൾ ത്രീ എഴുതണം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ഫോർ ലെസ് ടു ആഡ് ടു ആൻസർ ഫോർ ആണ് ഫോർ എഴുതണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ്ത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെയാണ് കള്ളിയൊക്കെ വരച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ തുടങ്ങണം ആദ്യം സെറ്റ് സീറോ ആക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ലെസ് ടു ആഡ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഫോർ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ഫോർ ലെസ് ത്രീ ആഡ് ത്രീ ലെസ് ടു ടു ആണ് ആൻസർ വരിക ടു എഴുതണം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു ലെസ് വൺ ആഡ് ത്രീ ലെസ് ടു ആൻസർ ടു ആണ് ആഡ് ഫോർ ലെസ് ത്രീ ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആൻസർ വൺ ആണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് ത്രീ ആഡ് ഫോർ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ടു ലെസ് ത്രീ ആഡ് വൺ ടു ആൺ ആൻസർ ടു കിട്ടി ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് ഫോർ ലെസ് ടു ടു ആൻസർ ആണ് ടു എഴുതണം തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ടു വീണ്ടും ആഡ് ടു ലെസ് ഫോർ ഉള്ളു പോയി ആഡ് വൺ ആൻസർ വൺ ആണ് എഴുതണം ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ത്രീ ലെസ് ത്രീ ആഡ് ഫോർ ലെസ് ത്രീ വൺ വൺ എഴുതണം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ത്രീ ആഡ് വൺ ലെസ് വൺ ലെസ് ടു ആൻസർ വൺ ആണ് വൺ എഴുതണം ഇനി അടുത്ത സെറ്റാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം നോട്ട് ബുക്കിൽ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്യണ രീതി അതേപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക 
ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ മതി എൽ കെ ജി മുതൽക്ക് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് സാധാരണ ബാക്കസിന് വരാറ് അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് സാധാരണ വരൽ ബാക്കസ് ക്ലാസ്സിന് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അവർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും അതേപോലെ എടുക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ള ക്ലാസ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 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 പഠിച്ച് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഒമ്പത് ലെവൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമാനായോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ആവില്ല ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ബാക്കി ഏഴ് ദിവസം ചെയ്ത് 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 പഠിച്ച് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അബാക്ക് സ്റ്റൂൾ ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നീക്കിയിട്ട് അതുള്ള പോലെ വിചാരിച്ച് കൈകൊണ്ട് വെറുതെ നീക്കി ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് വിത്തൗട്ട് അബാക്കസ് അത് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയാത്തത് ആഡ് വൺ ലെസ് വണ് ടെൻ വരെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ആഡ് വൺ ലെസ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് ടു അത് ടെൻ വരെ അത് എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ അബാക്കസ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഇത് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും എന്ന് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽക്കുള്ള ആൻസർ നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻത്തിൻ്റെ ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റീൻത്തിൻ്റെ വൺ ആണ് അടുത്ത് സീറോ വൺ ഫോർ വീണ്ടും ഫോർ ടു ഫോർ വൺ ടു